российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Как я отметил, для Москвы отношения с Азербайджаном очень важны, ведь с Баку у нас важны транспортно-экономические проекты, статус Азербайджана на международной арене, его роль в регионе растут, он обладает сильной армией, его экономика стабильна. Несмотря на все эти ситуации с падением цен на нефть и пандемию, а Ереван всегда был слабым игроком, игроком, который сейчас почему-то возомнил, что он может самостоятельно двигаться вперед. Вот как только ему крылья обрежут, тогда посмотрим. Сегодня в Нагорно-Карабахском урегулировании сложилась, на мой взгляд, нехорошая ситуация. Ереван решил воспользоваться безвременем, которое наступило во всем мире, сложной ситуацией, когда все погружены в свои проблемы, когда границы закрыты и внимание несколько снижено. Вот пользуясь таким недосмотром в отношении Карабахского конфликта со стороны международных структур, контролирующих организаций, то есть УБСЕ, Армения решила спровоцировать эскалацию и попытаться обвинить в ней Азербайджан. Кто-то подталкивает Ереван к тому, чтобы он стал центром дестабилизации всего региона. Москва это прекрасно понимает, но пока что не делает поспешных движений. Уверен, что и Баку это понимает, и сейчас на таком фоне на Карабахском треке ничего быстро происходить не будет. И я не соглашусь с теми, кто говорит, что Россия не оказывает жесткого давления на Армению. Она оказывает, но по-своему. Мы увидели, что Москва в лице Сергея Лаврова выступила против смены формата переговоров. Это был такой безусловный реверанс в сторону Баку. И это, на мой взгляд, заслуга прежде всего самого Баку, который активно объясняет мировому сообществу, почему никогда такого не будет, чтобы сепаратисты сели за стол переговоров. 